तपाईहरुलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ आज हामी अपरेटिङ सिस्टम अन्तर्गतको डस अपरेटिङ सिस्टमको बारेमा डिस्कस गर्न गइरहेका छौ डस अपरेटिङ सिस्टम सिंगल टास्क ओएस हो यसमा कमान्ड लाइन इन्टरफेस को युज हुन्छ कमान्ड लाइन इन्टरफेस भनेको ब्ल्याक एन्ड ह्वाइट हुन्छ र यसलाई कमान्ड लाइन ओएस भनेर पनि हामी जान्दछौ हैन यसमा नेटवर्किङ को सपोर्ट हुँदैन माउस को सपोर्ट हुँदैन ना, हैन ना? यसमा कीबोर्ड युज गरेर गरिन्छ र एमएसटस 1981 मा डेभलप भएको हो यसलाई हामी डिक्स अपरेटिङ सिस्टम भनेर पनि जान्दछौ डस लाई हामी डिक्स अपरेटिङ सिस्टम भनेर जान्दछौ हैन यसमा पीसी डस भन्ने पनि एउटा टर्मिनोलोजी छ यसलाई पर्सनल कम्प्युटर डिक्स अपरेटिङ सिस्टम भनेर हामी जान्न सक्छौ त्यस्तै एक्जामपलमा सीबीएम डस अटारी डस एप्पल डस भनेर विभिन्न किसिमको कम्पनीहरुले आफ्नो आफ्नो डस अपरेटिङ सिस्टमहरु खोलेको छ डस सीयूआई मा हुन्छ कमान्ड युजर इन्टरफेस हैन ग्राफिकल युजर इन्टरफेस यसले कमान्ड लाइन युजर इन्टरफेस पनि भनिन्छ हैन अपरेटिङ सिस्टम जस्तो विन्डोज अपरेटिङ सिस्टम हो जस्तो युनिक्स अपरेटिङ सिस्टम हो त्यसै माइक्रोसफ्ट अपरेटिङ सिस्टम भयो हैन के के छ हाम्रो अपरेटिङ सिस्टमहरु लिनक्स अनि विन्डोज हैन त्यस्तै अर्को के छ डस अपरेटिङ सिस्टम छ ओ यो अपरेटिङ सिस्टम भनेको हामीले अगाडि हेरि सकेका छौ अघिल्लो भिडियोमा अपरेटिङ सिस्टम भनेको सिस्टम सफ्टवेयर हो जसले हार्डवेयरलाई कन्ट्रोल गर्ने काम गर्छ एप्लिकेसन सफ्टवेयरहरुलाई काम कन्ट्रोल गर्ने काम गर्छ र हार्डवेयर सँग युजरको हार्डवेयर सँग युजरको के गर्ने त कनेक्सन गराउने ब्रिजको काम गर्छ हैन अपरेटिङ सिस्टम र त अपरेटिङ सिस्टम माथि चाहिँ अरु अरु एप्लिकेसन सफ्टवेयर हैन र युटिलिटी सफ्टवेयरहरु चाहिँ इन्स्टल गरिन्छ एप्लिकेसन सफ्टवेयर र युटिलिटी सफ्टवेयर इन्स्टल गरिन्छ ए भनेको छ इन्टरफेस बिटवीन हार्डवेयर एन्ड युजर हैन सिस्टम सफ्टवेयर हो जसले चाहिँ इन्टरफेस बिटवीन हार्डवेयर एन्ड युजर यसको एक्जामपलमा डस विन्डोज लिनक्स र म्याक ओएस ले हामीले अपरेटिङ सिस्टमको रूपमा लिन सकिन्छ अब यसका अरु धेरै टास्कहरु छन् जसमा प्रोसेस म्यानेजमेन्ट हुन्छ हैन प्रोग्रामहरु रन हुँदा हुने प्रोसेसहरुलाई म्यानेज गर्ने प्रोसेस म्यानेजमेन्ट भयो एउटा मेमोरी म्यानेजमेन्ट जस्तै हामीले स्टोर गरेको कुराहरु पछि सम्म राख्न पारो हैन अनि त्यसै साडी इनपुट आउटपुट बड मेमोरीहरु मेमोरी डिभाइसहरु इन्सर्ट गर्दा खेरि त्यहाँ त कपी गर्दा अनि त्यसै साडी प्रोग्रामहरु रन हुँदा खेरि त्यो प्रोग्रामलाई र्याममा राख्ने प्रोसेसरमा राख्ने हैन त्यो कुराहरु सबै म्यानेजमेन्ट गर्ने कुरा अनि सेकेन्डरी प्राइमरी मेमोरीको कुराहरु म्यानेज गर्ने सबै कुरा चाहिँ मेमोरी म्यानेजमेन्ट भित्र पर्यो हैन प्रोसेसर भित्रको कुराहरु प्रोसेसिङको डेटाहरुलाई प्रोसेसिङ गर्ने हैन इन्स्ट्रक्सन अनुसार प्रोसेसिङ गर्ने धेरै टास्कहरुलाई साइमल्टेनियसली प्रोसेसिङ गर्ने त्यसको आउटपुट दिने सबै कुराहरु चाहिँ प्रोसेस म्यानेजमेन्ट भित्र पर्यो अनि इनपुट आउटपुटमा तपाईको डिभाइसहरुलाई हेर्ने हैन त्यहाँबाट डेटाहरु लिने दिने पठाउने हैन त्यो सबै कुराहरु चाहिँ इनपुट आउटपुट म्यानेजमेन्ट भित्र पर्यो अब हामीले क्रिएट गर्ने फाइलहरुलाई फिक्स ठाउँमा राख्ने त्यसलाई सेक्युर बनाएर राख्ने हैन रिनेम गर्ने डिलिट गर्ने क्रिएट गर्ने कट गर्ने यी सबै सम्पूर्ण कामहरु चाहिँ फाइल म्यानेजमेन्ट अन्तर्गत पर्यो अपरेटिङ सिस्टमको अर्को छ तपाईको हामीले इन्टरनेट जोड्ने इन्टरनेटबाट डाटा पठाउने फाइलहरु हेर्ने त्यसै साडी डेटा रिसिभ गर्ने सेन्ड गर्ने यो सबै प्रोटोकलहरुको इन्टरनल कुराहरु सबै म्यानेजमेन्ट गर्ने कुरा पनि अपरेटिङ सिस्टमले नेटवर्क म्यानेजमेन्ट भित्रबाट गर्छ हैन यो पनि एउटा फिचर भयो 
और सेक्युरिटी डा प्रोटेक्शन को कुरा आयो ये लिखी कर सकता है हमने राह को डेटा क्यों रा प्रोटेक्ट कर मैं वायरस और वॉम और वाटर टोलन एटैक और बड़ा बचाऊंगी रा एंटी वायरस और आप ही अपडेट करने फायरल बड़ा ना चाहिए कुरा आरु आऊंगा ना दिने साइड आरु खुलना ना दिने है ना तीस तार हम कुल कुरा आरु छिरना ना दिने तीस लाई रिमूव करने स्कैन करने सब ये काम आरु सीखे तरह इंटरफेस रहा यो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में डिफरेंस की किस हवा ने रहा लाइक तो ये हमें डिप्ली है रूम है ना हमें लगा था भाई साइज़ सा है ना जीयूआई बने को ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पाया रहा CUI मने को हैमरो command line अथवा character user interface माने रहा बनी हैमी यहला है बुझदा हम चा अब CUI ला हैमी कती ले DOS पनी बन्छान नहीं ना अनी इस लाई चाहीं GUI ला या चाहीं Windows बन्छान कती पाय एक्जाम में SRB निश्वो देखा हम चा तर ते ही चाहीं वही ना कि ना मने और उपन्यास उनसे निशिवाय रजिवाय का कुरा आरो अब जनरली शिवाय बने कुछ ही हमें लिखे बुझने पारो शुरू में कैरेक्टर यूजर इंटरफेस बने रा हमें लिखे शिवाय लाई बुझने पार नहीं होना कैरेक्टर यूजर इंटरफेस है ना ये लाइमी कमांड बना रहा बनी जानू कमांड कर रहा गर्ल्स का काम तो इसे अल कैरेक्टर यूजर इंटरफेस अब जी वाला है मी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बनो यूजर है ना इसमें से ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में क्या क्या बने वो हम रो आइकॉन होना चाहिए इमेज होना चाहिए जस्ट तो अलग हम रे चला रहा है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यह कॉलर्स आगे जाए ना रातों से काला सा और ये सा नीला सा पाइला सा है ना अन्य हम ते आइकॉन और इस टेक्स्ट और इस यूज़ किया इसको एक सीवाई में माउस गौर देना र इसमें क्या बनता था इनपुट क्या बड़ा मामला सा कीबोर्ड बार बड़ा इनपुट का नंबर सा ओ तरह जीवाई में क्या बनता था सारी टू है ना इसमें जी अन्य और भी नहीं बनता जस्ते पॉइंटिंग डिवाइस में नहीं होना सकता Pointing device, है ना? जो ये स्टिक होना सकता, sorry, जो ये स्टिक होना सकता, तो इसी साड़ी तब आएगा, यो command line interface अब ब्लैक एंड व्हाइट स्क्रीन में होना चाहिए कीबोर्ड बार मतलब चलाओ में स्वाकिंग चाहिए बने वैसे जोशी के लिए चलाओ ना ना सकने बाहर है ना ये लाइन ही ऐसे ही बनो डिफिकल्ट टू यूज एंड नीड एक्सपर्टीज बनो है ना एक्सपर्टीज मान चाहिए लेकिन मतलब चलाओ ना सकने को तो रा यो तब आएगा जो ले बनी चलाओ ना सकने � easy to use कि नहीं graphical साजी लोग चाहिए अब और को चाहिए इसमें graphics अरु नो उने बाए काले memory consumption कम उने बो
है इसमें ग्राफिक्स न भाई मेमोरी कंजम्पन कम होने भो तर यीवाई मोड में मेमोरी कंजम्पन बड़ी होने भो है अतापटी अब ग्राफिक्स मेमोरी कंजम्पन लो भैस डेफिनेटली के होने भो फास्ट अथवा हमी इस भन्न सक स्पीड इज फास्ट भन्न सौ है इस हमी स्लो भाई इसलिए एवटा मत टास्क कर मल्टी टास्क सपोर्ट कर सपोर्ट इस मल्टी टास्क सपोर्ट कर हम कंप्यूटर में विंडोज में धेरे टास्क कर सकता नहीं हमी तेस हम एक्जापल को रूप में लिम अब इसको तो ब्लैक एंड व्हाइट भैस ग्राफिक्स न भाई इसको एपियरेंस चेंज कर मिलते हैं हाई अब इसको ग्राफिकल इंटरफेस भाग सरी इसलिए यूजर ने इसको एपियरेंस चेंज कर सकता अब यो सीआई को एक्जापल दिखा खेल एम एस डस भाई अब इसको लिनक्स में हो हम ये कुछ एक चोटी हर है सीवाई मोड में क्यारेक्टर यूजर इंटरफेस होने भो है इसमें ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होने भो ते छाड़ी किबोर्ड हम इनपुट को रूप में यूज करने भो है तेस पड़ी इसलिए किबोर्ड रउस पोइंटिंग डिभाइस अथ जो स्टिक ये सब चीज इनपुट डिभाइस को रूप में यूज कर सकने भ है डिफिकल्ट टू यूज अब यह ब्लैक एंड व्हाइट होने भाग डिफिकल्ट टू यूज भाई इसको चलान का लगी एक्सपर्टिज को आवश्यकता ये जिससे चला सको इजी टू यूज भाई अर्क मे मेमोरी कंजम्पन लो इसमें ग्राफिक्स नेमोरी कंजम्पन लो होने भाई इसमें ग्राफिक्स लाइट कलर सब टेक्स्ट मल्स होना इसको मेमोरी कंजम्पन हाई हो ग्राफिक्स ना फास्ट स्पीड इज फास्ट हो स्पीड इज स्लो भो जीवाई चाहिए इसमें मल्टी टास्क सपोर्ट करें एक विंडो मत सपोर्ट कर एक टाइम में है इसमें मल्टी टास्क सपोर्ट कर अब ब्लैक एंड व्हाइट तो एवं मत एपेरेंस भाग एपेरेंस कानट बी चेंज है इसमें यूजर ने जस्तों पर थेम राख् पाने भो डेस्कटप बैकग्राउंड राख् पाने भो कलर राख् पाने भो एपेरेंस चेंज कर पाने भो है इसको एक्जापल में एम स्टस रिंडोज रिनक्स पर्स अब हमें अपरेटिंग सीस्टम को फंक्शन हर प्रोसेस मेमोरी आईओ फाइल नेटवर्क सिक्युरिटी है मैनेजमेंट को पड़ी हमें एम एस डस को सानों इंट्रोडक्शन पढ़ मैं लगता है भिडियो तब धर 
इन्फर्मेटिव भाला अब यह भाई डिप लेवल को अपरेटिंग सीस्टम को भिडियो को सीरीज में हम आँच तबर भिडियोलाइ सब्सक्राइब करना रेयर करना नभूल्हला हेदिभ में धन्यवाद